ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் பேக் டு த சேனல் இன்றைக்கி எங்களோட சிம்பிள் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் யம்மியான ஒரு லஞ்சு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன்றது தான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாண்ட்விஜ் ஸோ அதுக்கு ஸ்டஃபிங் தேவையான இது நான் இப்போ ரெடி பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் போட்டு தாளிச்சிட்டு அண்டு ஒரு ரெண்டு கேரட் எடுத்துகிட்ருக்கேன் அதை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு அதை இப்போ வறுத்துட்ருக்கேன் இது நல்லா இதுவானவனே நெக்ஸ்ட்டு நான் பீஸ் வச்சுருக்கேன் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணுமோ எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேப்சிகம் ஆனியன் தக்காளி எது வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த பொடியெலாம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சால்ட்டு ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் அவங்கவுங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்டு காரப்பொடி மஞ்சப்பொடி லை எல்லாம் ஆஃப் ஆஃப் ஸ்பூன் அண்டு இது ஜீரகப்பொடி வீட்டில் வறுத்து அரைச்ச பொடி ஸோ இதெல்லாம் இப்போ ஜீரகப்பொடி ஆப்ஷனல் வேணும்னா போட்டுக்கோங்க இது நல்லா இதுவான உடனே டொமேட்டோ சாஸ் கொஞ்சம் ஒரு ஹாஃப் டீ ஸ்பூ ஒன் டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் தக்காளி சேர்க்குறதா இருந்தால் இது வேண்டாம் ஸோ அதுக்கு பதிலாக இது நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அடுப்பை வந்து நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்போ லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சமாக போதும் ஏன்னா இது கிரேவி கிடையாது கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் இருக்கணும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ரொம்ப கம்மியாக ஸோ இதுக்கப்புறம் மூடி வச்சிடலாம் அது நல்லா ரெடி ஆகும் அண்டு அண்டு இன்னொரு ட்ரை மேங்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் இருந்தால் ஆட் பண்ணலாம் இதுவும் ஆப்ஷனல் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தண்ணிலாம் வற்றி ரெடி ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பிரெட் ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ பிரெட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூனு இது பட்டர் போட்டிருக்கேன் ரெடி ஆனவுடனே எடுத்து அந்த ஸ்டஃபிங்ஸை வச்சு ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ சூப்பராக இதுதான் எங்களோட இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஏ லன்ச் ரெடி பண்ணுறதும் காட்டிடுறேன் லன்ச்சுக்கு வந்து மோர் குழம்பு பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன வறுத்துக்கணுன்னா ஒரு ஸ்பூனு கல்ல பருப்பு அந்த கல்ல பருப்போட ரெண்டு பச்சை மிளகா அண்டு ஒரு வர மிளகா நல்லா வறுத்தோடனே மிக்சியில் இதையும் போட்டு அரைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் அண்ட் ஒரு அரை மூடி அரை மூடிக்கும் கம்மியாக தேங்காய் அண்ட் அந்த வறுத்தது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கணும்
ஸோ இது அரைச்சி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஃபஸ்ட்டு சைடில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அண்ட் இப்போ வந்து நான் வந்து வெண்டைக்காய் மோர் குழம்பு பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வெண்டைக்காய் இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்ட் கருவேப்பில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றி அதில் பெருங்காயம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டு அண்டு அதோடு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு தாளிச்சிட்டு அதோடு இந்த கருவேப்பில் அண்டு அந்த வெண்டைக்காயும் போட்டு சும்மா லைட்டாக வதக்கிட்டு இதையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் தேவைன்னு பார்த்துடலாம் மஞ்சள் பொடி அந்த அரைச்சது அண்டு வெண்டைக்காய் வறுத்து வச்சது உப்பு அண்டு இப்போ வந்து மோர் கடைஞ்சி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஒரு மூணு இல்லை நாலு டீஸ்பூனு தயிர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதை தண்ணி விட்டு நல்லா கலந்து அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு கலந்து வச்சுக்கிறேன் அதை அந்த அரைச்ச இதோட கலந்துக்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த அரைச்ச இதோடு இதையும் கலந்துட்டு மஞ்சள் பொடியும் போட்டு உப்பும் போட்டால் இப்படி இந்த இதில் இருக்கும் கன்சிஸ்டன்சி ஸோ இதை அடுப்பில் வச்சிடலாம் உப்பையும் போட்டுட்டு உப்பு வந்து ஒரு ஒன்றரை ஒன்றரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் ஸோ அதை அடுப்பில் வச்சிடலாம் இது ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாது அண்டு இதுக்கு சைடு டிஷ் வந்து போட்டுட்டு கறி அது ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு சைடில் அண்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாது ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு தடவை பொங்கி வரும் அதோடு அணைச்சிடலாம் ஏன்னா நான் மோர் ஊற்றிருக்கனால அண்டு கடைசியில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடலாம் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக பொங்கி வருது ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வந்தாலே போகிறோம் அண்டு இதோட ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ மோர் குழம்பு ரெடி இதான் எங்களோட லன்ச் மோர் குழம்பு அண்ட் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை ஸோ லன்ச் நாங்கள் என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் இதோட இந்த வ்ளாகை முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு வ்ளாகில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிப்பியோட உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய்